ni kadhaa ni kwamba ni kazi nzuri sana ule mzee anataka anipe maana kulingana na hadhi ya nyumba yake inaonekana ni mtu akona uwezo hata akona pesa yani unaona kumbe ule mzee alikuwa ni shoga na mimi nilikuwa sijui maana nilikuwa mdogo sasa miaka tisa unaona kwa sijui ni lengo la ule mzee nini ule mzee akaja na maji na sabuni akaekelea hapa akasema hii ndio tunatumia kwa kazi yenye nataka ukupea hii ni baadhi ya kazi ah nikashindo sasa hii kazi ni gani inafanywa hii mzee amefunga taulo peke yake baadaye akawa ametoa ile taulo akaniambia nianze kuchezea sehemu zake nyeti sasa kuzifinya finya sehemu zake nyeti unaona mm -hmm. kushikashika sehemu zake nyeti yani mm -hmm. unashikashika yani una, wakati unamshikashika yani ku masturbate unamshikashika yani unamfinya finya ile msuli na tuna unaona sasa hiyo ndio yani anahisi raha yani unaona anatoa sauti za kimaaba maaba nini mm -hmm. Yes good morning good afternoon and good evening. Yes kama kawa your guy Jefferson from Amrori TV your number one channel when it comes to update your number one channel and exclusive one. Now have you ever heard of a single father who had to do all that sell himself most of the time I know you've heard of ladies selling themselves in the streets of Nairobi but uh, we have this one guy that he had to do all that to sell himself to take care of his four kids ambao waliletwa waliachwa na mama yao kando na hiyo ushaitembelea inrose na watoto wako now the mother in law anakuambia toka huku na hao chukura wako toka huku na utoto vitu wako that is watoto wako that the story of eric it's one painful story and uh, i don't want us to be judgmental i don't want us to judge him or to be harsh on uh, eric if you have to comment kindly make sure that it's a positive comment it's an encouraging one anything can happen to anyone anytime any moment hakuna mtu alihonga mungu so Let's listen to Eric atuhadithia story yake na tuweze eh, kuisikia vizuri na kuielewa. Kama kawaida, this is number one channel and uh, your favorite channel. If you have a story there, my number will always be on your screen. Kindly talk to me, hit that notification bell na tuende kazi. Na kwa sasa, wacha tuongee na mgeni wetu. Kwa sasa tusikie simulizi. Yes, karibu sana kwa Murudi TV. Uh, na jisikie ukiwa mahali panapo stahili okay Sasa. so ningetaka mimi uangalie kamera yetu pale mm. uweze kusalimia mtazamaji wa Mururi TV umfahamishe majina yako ni nani then tuendelee hivyo tusikie story yako asante uh, sana mm -hmm. mimi kwa majina naitwa Eric Mwenda mm -hmm. ndio na story yangu mm -hmm. e, mimi nilizaliwa yeah. pande za Meru mm -hmm. maua yeah. na mimi nilizaliwa na baba na mama na babangu na mamangu walikuwa ni watu wa vibarua walikuwa nafanya vibarua ili sisi tunaishi unaona kafika mahali babangu akaaga dunia wakati babangu aliaga dunia ndio changamoto zilitukumba maana mamangu alikuwa pia ni mtu wa kwenda vibarua za kufua manguo kwa watu anapata mia mbili tunakula ikafika mahali sasa mama alikuwa anatumianga pombe alikuwa anakunywa pombe. Mm. Akawa sasa akipata pesa mm. anakunywa pombe ala, kupindukia. Kafika mahali akashindwa kulipa mpaka rent. Mm -hmm. Sasa mimi nikakosa muangalizi. Mm -hmm. Sina mtu wa kuniangalia, sina mtu wa kuni wa kunisaidia. Mm -hmm. Ikabidi nikakuwa kijana wa mtaani, mm -hmm. yani chokola. Mm -hmm. Yaani nikakuwa sasa kukula kwangu, kulala kwangu, ni kwa pipa ama saa zingine na wakota scrub naenda na uza napata riziki ya siku sio wakati mwingine sasa kwa sababu tuko wengi wenye tunaokota scrub wakati mwingine sasa zile scrub zinakosa 
wakati mwingine hata tunaenda kabisa unakosa kitu ya kula kabisa yani nikaendelea tu kukaa pale maisha ikakuwa ngumu sana huko mtaani pa kulala saa zingine unaenda unatafuta pale kuna varanda unaingia miguu kwa gunia unalala unaona kafika mahali sasa hata kwa pipaa chakula upati hata zile scribe zinakosa kabisa na sasa juu niko mtu umri miaka tisa hakuna kazi ningeenda kufanya labda pengine mtu akiwa na dust nani ako na dust nimejaa kwa nyumba anataka mtu amtolea ampeleke huko kwa pipaa kamwage mnapewa 20 10 ikafika mahali sasa juu tuko wengi ni kila mtu anataka hiyo kazi ama unapata mtu ako na kamzigo fulani kwa soko amenua kamzito anataka sasa umbebe mpaka stage eh, ama saa zingine umpelekee mpaka nyumbani kwake kaenda unapewa 20 kumi unapata kula hiyo siku sasa kukakuwa hivyo najua vile unaendelea kukaa ndivyo unaendelea kukua na ndivyo mambo inaenda ikibadilika kukaenda hivyo hivyo mambo ikabadilika sasa hata kupata hata chakula kwa siku kakuwa ni ngumu sasa kuna siku nilikuwa nimetembea kutoka asubuhi mpaka jioni sijapata kitu ya kula kuna mzee mmoja akajitokeza kama ameniambia twende kwangu kuna kazi nitaenda ukupa ni nzuri na utapata kitu ya kula kwa leo na hata ukitaka pa kulala pia utapata tukawa tumeenda tukafika kwa ule mzee huyo mzee kuingia kwake ndio nyumba ni nzuri kweli alafu viti ni hizi za elo hizi za zinakaa elo tukafika kwa ule mzee pale kanikaribisha nikakaa nikadhani kwamba ni kazi nzuri sana ule mzee anataka anipe maana kulingana na hadhi ya nyumba yake inaonekana ni mtu ako na uwezo hata ako na pesa yani unaona kumbe ule mzee alikuwa ni shoga na mimi nilikuwa sijui maana nilikuwa mdogo sasa miaka tisa unaona nilikuwa sijui ni lengo la ule mzee nini ule mzee akaja na maji na sabuni akaekelea hapa akasema ndio tunatumia kwa kazi yenye nataka ukupea hii ni baadhi ya kazi ah, nikashindo sasa hii kazi ni gani nafanywa hii mzee amefunga taulo peke yake baadaye akawa ametoa ile taulo akaniambia nianze kuchezea sehemu zake nyeti sasa kuzifinya finya sehemu zake nyeti unaona kushikashika sehemu zake nyeti yani mm. unashikashika yani una, wakati unamshikashika yani ku masturbate unamshikashika yani unamfinya finya ile msuli na tuna unaona sasa hiyo ndio yani ana isira yani unaona anatoa sauti za kimaaba maaba nini unaona sasa kwa vile nilikuwa sina namna mm. sina pa kuenda sina pa kula ikakuwa maisha ni shida ilibidi una una yani libidi tu ufanye juu si kupenda lakini ufanye ili upate chakula sasa utafanyaje utaenda wapi sasa uta <laughs> unacheza sasa na, na sehemu zake za asili eh hey, sehemu zake nyeti unachezea yani nachezea yani kachezea mpaka anafika mahali sasa nakwambia sasa imetosha kwa leo anakupeleka hotelini anakunulia kama ni chai na mkate anakuachia hata 50 anakuambia tuonane tena kesho ama ukiweza kabisa utakuja ulale huko kwangu kazi ni kuchezea peke yake eh kuchezea tu unaona mm. mm-hmm. nilifanya hivyo kwa muda kama wiki mbili hivi ah baadaye kapata ni huko mtaani tu tukapatana na marafiki wenye wamechanuka wametembea tembea mm. kaniambia tunaenda Nairobi huko pia kuna kwa kuzuri kwanza hii kuduru ile kuombomba pesa ile kuduru tunaelewa kuna kuduru yani ile unapata mtu anatoka hotelini ama ama anatoka supermarket na mduru yani unamuomba pesa unamwambia nisaidie kununua chakula ama nini hivyo tukaenda maisha ikakuwa ni hiyo saa zingine sasa watu wakikuzoea hawakupi kitu nikafika mahali nikasema ah si hata huko Meru nilikuwa naokota scribe kwa maua nilikuwa navuta gum nilikuwa naokota scribe nianze tu hiyo maisha huko Nairobi najua kadri ninavyokaa Nairobi ndivyo bado naendelea ku grow ndivyo naendelea kukua nikafika mahali nikachukua gunia na rudi naenda na ukuta scribe na ukuta scribe ninavuta gum ndio nilale juu machokolani wengi huko wakikuona kama uvuti gum na unaokota scribe wana 
kuna vile wana kuvamia yani unaona na kwa vile nilikuwa na stress sasa huko nimetoka mashida ni mingi nikakuja Nairobi nikidhani ndio tegemeo na kwenye maisha imekuwa ni ile ile hakuna kitu inabadilika mpaka nikashindwa sa maisha ni gani na kata nafika mahali naanza kukata tamaa lakini najipea nguvu nikawa nikaendelea tu kuna hiyo maisha ya kuokota scrap hivyo hivyo na ndivyo miaka inaenda basi vile naendelea kuokota scrap ndivyo siku zinaenda siku zinaenda siku zingine unakosa unalala njaa unaona pa kulala ni mitaani tu uko karibu bangi wakati mwingine unaenda tu kwa pipa mali wanatupaa chakula mali wanatupaa matakataka kwa sababu unajua ikifika usiku pale kuna joto hizo matakataka ikifika usiku zina joto yani zinakaa kama zinatoa yani joto fulani hivi unaenda pale unajihifadhi unalala Una, yani unalala katikati ya zile matakataka unalala mpaka asubuhi unaomba tu Mungu kusinyeshe pengine kusifike mahali kukanyesha maana kukinyesha mvua ita tena utakosa pa kulala itabidi tena utoke hapo uende sehemu nyingine na baridi hiyo unaona hakuna kubadilisha nguo hakuna kuoga maana kuoga yani chawa ni nyingi chawa mwilini kila mahali chawa mm. yani maisha ni ngumu yani umeparala hakuna yani unakaa tu yani kama umepako oil sura yani unakaa yani tofauti kabisa na binadamu wengine ni ile hali ikawa inanidhuru sana yani sikai kama watu wengine yani kwa nini lakini ikawa najipa nguvu kuna siku sasa siku moja tukapatana na rafiki tena mwenye tumejuana sasa huko Nairobi ni mka ni yani yeye alizaliwa huko Naivasha huko sasa huyo rafiki akaniambia huko Naivasha kuna kuaga mpaka na ziwa huko labda pengine kuna kazi mzuri mzuri tunaweza pata tutafute tu namna venye tutadandia hata magari tuende wapi naivasha eh tukapanga siku Tuka, kwanza tukaanza kukuja mguu tukaanza safari kwa mguu tukatembea tukatembea tukafika mahali sio panaitwa kabete kabete nadhani kuna katauni unavuka tutauni tulipita tutauni kadhaa tunatembea tunachoka tunalala tunaamka unajua njaa tena barabarani hamna kitu ya kula unajaribu kuangaza angaza utaona kapipa mahali wende ukaangalie chakula hakuna tembea tukatembea mwendo mrefu tukatembea tukafika mahali tukapata matrafiki tukapata matrafiki Ma, eh polisi mm-hmm. pale kabidi tukaongelesha kaambia sisi tumetoka Meru mm-hmm. tumetoka Meru na tulikuwa tunaenda Naivasha mm-hmm. wakituangalia vile tumevaa wanakuwa na mashaka mpaka wakiniangalia mimi najaribu nifunike nifiche sura ili maana wasifikirie vitu zao watupeleke ndani sasa tulikuwa tunaenda Naivasha akatuuliza Naivasha ndio nyumbani yeye ndio nyumbani sasa ule mwenzangu ndio anaongea sasa mimi niko nasikilizia tu nasikiliza story akasema oh, sasa mnataka tuwasaidieje akasema tunataka tu mtuombe lift tufike Naivasha kukaja gari moja nzuri tu V8 akasimamisha akamwambia mnaenda wapi tunaenda na kuru mkubwa ah mnaenda na kuru eh sasa tunataka tusaidie kupeleka wa vijana hapo Naivasha. Wakafungua mlango tukaingia pale ndani kwenye gari. Unajua hizi V8 kumbe hata ikiwa inatembea utadhani ni kama inaenda mwendo wa polepole kumbe inaenda kweli. Inakimbia kweli ile gari. Deka kidogo nasikia naongea maana sisi tuko ndani hata ukiangalia hivi vioni nyeusi uoni nje vizuri. Nasema ah tumefika sasa Kimende. Tume tu, wakaenda hivyo hivyo mwisho tuko kinungi sasa anaongea mm-hmm. na simu ndio mimi naelewa kwamba tumefika mahali fulani mm-hmm. tukawa tumefika Naivasha Jackson hii Jackson yuko juu mm-hmm. sasa hujateremka sasa kuingia na barabara ya Gestini mm-hmm. ujeingia huko tukaja sasa tukashukishiwa huko mwenzangu ndio mwenyeji mm-hmm. tukateremka tukaja tukafika sasa Naivasha mm-hmm. kufika Naivasha rafiki yangu si mwenyeji humo tauni ashikana na wenzake wakawa naongeleshana huyu ni wawapi huyu ni mvaite huyu ni vaite eh huyu ni vaite sasa unajua nasikia lakini kuongea eh nasikia lakini kuongea sasa ikawa inanipa changamoto mm, sikia 
Eh, hey, oyo ne ne umo kana ke. Ah, oyo, oyo ne vaite. Umete na ke ko. Tumete, tumete mu na Nairobi. Eh, ne ne mura tawa ko. Tuka sasa. Olongi leki kuyu sasa. Eh, leki kuyu sasa. Sasa bimi naskia tuka ka. Sasa ule rafiki yangu na juu ni mwenyeji. Sijui venye tulipoteano. Sijui venye tulipoteano. Shida. Nimepata changamoto sasa nianzie wapi? Mm-hmm. Ba unajua sasa ikaendelea kukaa pale town kuvuta gum kuokota scrape baadaye ndio naendelea kuwa mwenyeji. Mm-hmm. Nikaja nikafika karakta. Karakita huku nikaenda ziwani huko. Mm-hmm. Naenda huko ziwani kazi ni kuchambua neti. Huko. Nachambua neti. Sasa neti unachambua za nini ama neti mm. ni za kuvua samaki mm. si mwe, mi si mwenyeji sijui hiyo kazi mm. sijaifanya tena mm. sasa wale wenyeji mm. nimewaeleza mimi natafuta kazi mm. utaweza kazi gani huku mm-hmm. kazi yote tu wakaniambia sasa wewe mm. labda tukupea ya kuchambua neti mm-hmm. kuchambua neti ni ile ku yani pale imejikunja mm. unainyosha mm unatoa zile mamiti miti zimeshikwa mm-hmm. unatoa zile samaki zimeshikwa zimeoza hapo unatupa mm-hmm. unatoa zile mavitu manyasi nyasi hizo mamawe mm-hmm. zenye zime kamato na neti unatoa mahali imejikunja unaiweka mm-hmm. mpaka ikue mm-hmm. straight ehe hiyo ndio kuchambua neti okay. unakifanya hivyo mm-hmm. ukifanya hivyo tuseme neti moja kwa hiyo wakati unalipwa shilingi mbili shilingi mbili ah. shilingi tatu unahesabiwa hivyo sasa ukichambua neti tuseme neti mia mm-hmm hapo uko na kitu 200 na neti ni kubwa neti ni kubwa ni mrefu mm. ni mrefu ni mrefu kabisa yani na utafanya kufanya neti mia moja itakuwa ni kama itakugarimu muda. siku mzima yeah. siku mzima hata wakati mwingine zitakushinda yani inategemeana na speed yako ya mkono unaona mm-hmm. sasa nikatafuta nyumba mm-hmm. ya kurenti samana sasa ndivyo naendelea kukaa ndivyo naendelea kukua mkubwa unaona mm-hmm. Ikafika mahali sasa nimepata nyumba nyumba inalipo shilingi mia mbili. Nikawa nalipa ile nyumba shilingi mia mbili. Si ndivyo naendelea kukua ndivyo na mimi naendelea kujua mambo. Nikapatana na binti, tukaongea, tukapendana. Ndiyo. Miaka tano sasa hiyo wakati. Eh, nimepata bibi. Nimemwoa Mungu akatujalia tukapata mtoto wa kwanza. Mm-hmm. Tukaendelea kukaa. Ndivyo mm-hmm. miaka inaenda. Kazi ni hiyo kuenda huko kwa neti, mm-hmm. unachambua neti, unaenda saa zingine kuomba vibarua. Sasa kibarua ya mjengo ilikuwa na changamoto. Mm-hmm. Ukienda kutafuta kazi ya mjengo mpaka ujue uko unajulikana na mtu ambaye ni fundi anakujua ama ukue na mtu ambaye anafanya pale anakujua ndiye atakufanyia connection ya kazi ya kazi sasa upate kazi kupewa. lakini ukienda hivi kichwa kichwa mm. haupati net na ni kazi Wee. kibarua upati unaenda unaambiwa kume lakini mm. akikuja ule mwenye atajioni atampa ya pombe ya changaa nini mm. wana mm-hmm. wanapata kazi mm-hmm. sasa mimi kwangu ikakuwa saa zingine unapata kazi saa zingine usipate mm-hmm. unaenda ziwani sasa kaendelea hivyo tukafikisha watoto watatu wa nne wakati walifika watoto wanne we na bibi yako eh e. wakati tulipata watoto wa nne mm. shida zilianzia hapo wakati mwingine unaenda kutafuta kazi kibarua hakuna mm-hmm. unarudi mikono mitupu mm-hmm. yule bibi anaanza dhiaka sasa wewe mwanaume gani mm-hmm. chokola wewe niangalika Unavaa tu suruali uonekane mwanaume kumbe hata una lolote. Ah, yale maneno kufika pale yakawa inanikera sababu yananikumbusha yale nilikuwa nafanywa wakati wa miaka tisa ile. Mm-hmm. Sasa nikawa yani naona hapana. Natoka tu kwa nyumba na hasira sijui naenda wapi. Mm-hmm. Naenda natembea narudi. Kesho yake sasa bado niko na stress ya kazi bado niko na stress ya nyumba. Mm-hmm. Naenda kutafuta kazi kurudi mm. ilipata bibi ayuko mm. ameenda kwao maana alikuwa ametokea Nairobi huko upande za karibu bangi huko kurokosho huko mm-hmm. wazazi wake wana uwezo mm-hmm. kwa huko sasa 
ilifika mahali sasa mimi nimeacho mimi na watoto mm-hmm. sina kazi mm-hmm. bibi ameenda hiyo ni stress mm-hmm. watoto ndio hawa bado mwingine ni mdogo kabisa mm-hmm. eh nitafanyaje wale sina namna sina wa kumwachia mtoto mm-hmm. niende kazi mm-hmm. pale nilikuwa nimerete nyumba mm-hmm. yule mzee wa pale mm-hmm. akawa na nipa kazi ya kufagia fagia pale mm-hmm. ana wapo watoto angalau kitu ya kula na nipa hata 100 mbili watoto wanafanya nini wanakula mm-hmm. Mungu akasaidia hivyo hivyo tukaendelea kwenda kutafuta kibarua mara unapata hakuna mm-hmm. sasa shida ikakuja yule mtoto mdogo akagonjeka mm-hmm. hao wengine sasa wanakaa kwa nyumba mm-hmm. na huyu mdogo mm-hmm. niende nikatafute kibarua nimetembea kutoka asubuhi saa kumi na mbili mpaka saa kumi, mm-hmm. saa kumi na moja mm-hmm. sijapata chochote mm-hmm. wale watoto wako kwa nyumba na stress ya wajala chochote nilikuwa nimeacha nimekoroga uji wa bila sukari wala nini mm-hmm. maana nilikuwa natumaka kidogo na kaunga ya ugali kidogo ilikuwa imebaki mm-hmm. hiyo usiku <sighs> kwa kweli ilikuwa shida hiyo siku nikaenda tafuta kazi hakuna nikarudi mm-hmm. tukalala wale watoto walishindia nini uji nimepata wamelala mm-hmm. hata ule mdogo kimbebo unaona kabisa hapa hivi naweza hata nikapoteza mmoja wao mm-hmm. sababu ya njaa mm-hmm. bado na stress zimejaa kwa kichwa mm-hmm. kajiuliza au mimi nimekosea nani mm-hmm. mbona maisha yangu imekuwa ya shida hivi mm-hmm. nikajifikiria nikasema nifanye nini acha nijaribu kesho kutafuta kazi kesho yake pia nikajaribu hivyo hivyo kutafuta naenda mahali nasikia pale fulani kuna mjengo mm. naenda napata sasa nikifika waniambia wote wako sawa sasa hatutaki mtu saa zingine unaenda unaambiwa hapa ungekuwa na tools fulani mm. ungekuja na kijiko mm. sasa ukisema urudi ukatafute kijiko mm. na kuta ile kazi hakuna tena ishaenda isha kuna mwenye alikuja na kijiko sasa ikakuwa shida ikifika masaa ya saa kitu saa saa 12 hivi mm-hmm. narudi kwa nyumba sina namna nikasema mm-hmm. badala niende kwa nyumba mm-hmm. nipite kila nyumba sababu sasa hivi nijioni labda wengine wamerudi wanajua kazi mali mm-hmm. niende kila nyumba nikiuliza kazi mm-hmm. kaenda pata mzee mmoja ya nikapiga hodi kulikuwa kumewekwa curtain kwa mlango pata kuna mzee hapo mm-hmm. ni msalabu sana ni mkarimu ni karibu karibu ndani sikujua ni mtu wa aina gani mm-hmm. karibu ndani mm-hmm. kaingia ndani pale karibu kiti nikakaa ambia natafuta kazi mm-hmm. kwa nauliza kama kuna kazi naweza amkia nikuje nifanye kasema hapa nina kazi na ile kazi niko nayo mm-hmm. sijui kama utaweza mm-hmm sema kwani ni kazi gani mm-hmm. kaanza sasa kuingiwa na mashaka na wasiwasi mm-hmm. hii kazi ni gani kama nitaweza nikamwambia sawa nitaweza nasema tu lakini roho najua kuna watoto huko kwa nyumba mm-hmm. alafu si, nikisema sitaweza na mimi nimekuja kuuliza kazi nitakuwa sijafanya vizuri nikasema nitaweza kazi utaweza kazi yote ile kazi yote ile yenye nafanywa na binadamu tafanya Mm. kweli eh? ni ngoje hapo nikuje kaenda mzee chumbani mm-hmm. katoka na mafuta vaselin mm-hmm. kubwa we lile ya 250 mm-hmm. kuja kawekelea hapo kwa meza mm-hmm. kachukua wallet yake mm-hmm. kawekelea hapo kachomoa kwenye wallet ya 1000 mm-hmm. kawekelea hapo kwa meza akasema hii 1000 ni yako mm-hmm. kazi nakupa ni rahisi tu simple mm-hmm. na unamaliza tu na unaenda na pesa yako sema ah, kazi gani tena nikaanza kuingiwa na wasiwasi kazi gani <clears throat> kasema kama utavumilia hii mm. kazi mm. na kama utaifanya mm. vile na stahili mm-hmm. utakuja hata kesho utakuja na nitakuongeza pesa nitafanya 1500 mm. kwa siku <clears throat> kasema vile nimehangaika hivi vyote mm-hmm. pengine siku ambayo nilikuwa nasubiri ndio hii mm-hmm. karudisha mlango wana Kasema sasa hii kazi kwani tunafanya kazi gani huko ndani? 
kaangalia humo labda pengine kuna kitu ambacho wanataka tubebe ama kuna nini yani ah mzee wana wakati alirudi wana kavua longi teremsha longi eh teremsha longi ule mzee wana chukua ile mafuta vaseline kapaka sehemu zake nyeti wana kaanza kunishika shika kimaaba nini akachomoa mchipi wangu nilikuwa nimefunga mzee wana kanitoa siwali kwanza kunifanyia kituko wana fanyia kitendo kibaya sana kitendo ambacho kiliniadhiri sana ni maana ilikuwa ni uchungu alifanya nini huko ule mzee alinifanyia usodomais alini alini sodomais pole sana naona hicho Na. kitu kikawa kimeniadhiri mawazo hmm. fikra zangu zikawa zime changanyikana sana ni ungepiga nduru kwa kweli nikipiga nduru kuna watu wataumia kwa nyumba nikijaribu kupiga nduru kuna watoto kwa nyumba wataumia naumia ndio kasema bora mimi niumie watoto wangu wale bora niumie niokoe ule mtoto ambaye anaumia kwa nyumba pole nikasema ni sawa ajalishi nitapitia mangapi kini wale watoto wale nikafika kwa nikamalizia hiyo shughuli nikaenda kwa nyumba hata kutembea ilikuwa ni shida ilikuwa ni shida kufika kwa nyumba nina stress nimenua chakula hata kukipika kile chakula ni stress nina shida yani akili imechanganyikana haifanyi kazi naangalia wale watoto nasema nateseka hivi kwa nini mimi kwa nini napitia hivi ni uchungu mm. kwa kweli ikawa inaniumiza sana hata wale watoto ikafika mali kakata tamaa akasema sasa hapa ama hichi chakula nipike niende sumu niweke kwa hichi chakula tule tufe badala ya kupitia haya tena nikasema hapana ninakufa pengine kesho mambo yatakuwa sawa hapana acha tukapika tukala tukapika tukakula baada ya kupika tukakula kesho yake sasa ninakaa pesa sasa najaribu kutafuta kazi huko ziwani maji imekuja sasa imejaa maji imekuja imesukumwa watu hata wale walikuwa nauza samaki wamesonga kabisa hata wale wanafanya kuchambua neti si wengi hata wale wenye nilikuwa najua sasa hawaendi wale wengi kumbe wanachambua huko neti wanafanya kazi La, wanalala kwenye movie wengine wanalala kwenye varanda lakini tunafanya na wapi neti sasa hakuna vile nitaenda nimwambie huyo mtu nisaidie unaona mm-hmm. Ukienda kumuuliza kazi anasema huo ni hata sisi tumeshinda hivi hatujapata chochote. Mm-hmm. Ona idhu tu ina ngaragu. Jeria. Duka dehere ori mu ani amelewa hata anakuambia story unaona. Sasa hakuna kukusaidia. Sina ndugu huku. Mama kule nyumbani sijui akoaje. Sijui nimpelekee watoto nikifikiria ama nimpelekee mama watoto hapana. Mama nilimwacha hata mimi mwenyewe alishindwa kunimiliki je watoto wangu je sasa inabidi mimi mwenyewe nipambane unakuta ile pesa nimekula imeisha sijapata kazi sijapata kazi na watoto bado wanataka kula nifanyeje kumbuka nifanye nini sasa nilipitia uchungu wamekula hakuna kazi nifanyeje ama nirudi kule mzee tu najipata nimerudi pale kule mzee si kupenda inanilazimu sababu nitafanya nini kingine maana sasa nikisema ama nitembeni gongo gari nife wale watoto wataishije ah, kwa kweli ninapata pesa lakini kwa shida tena shida kama hiyo mimi ni mwanaume nikikaa karibu na wanaume kwa kweli najihisi mimi ni si mwanaume mimi yani kulingana kile kitendo ambacho nimepitia hao mtu afanye mistake aniguze hivi yani hata aniguze kibati mbaya kwa nyuma hivi simuoni mm. aniguze kwa mgongo hapa mm. ah na kuwa mkali na nimeenda kugeuka nimpige mm. najipata ah kumbe ni best nashuka ananiuliza mbona ananiumbia 
nikiwa rani itakashi gogo ya hapana unajua ni hali ya kawaida tu uwezi jua mtu ana nini kwa hiyo si vizuri kumstua mtu vizuri muongeleshe mtu unajua ukinisua hivyo unaweza ukasitukia nimefanya kitu kashindwa au atijuani ama nini lakini mimi moyoni nakuwa najua nini kinanisumbua nini kinanitesa unaona kwa kweli mimi nikawa ninapitia hayo mpaka ilifululiza wiki mbili wiki mbili mfululizo naenda kwa ule mzee wiki mbili lakini kuna wakati mwingine unafika unakuta naye alikuwa na mambo yake anakuambia shika hii utakuja kesho nasema Mungu asante leo nimebahatikia unaenda unatumia kisha unarudi hivyo hivyo lakini bado unajaribu kutafuta kazi kuna wakati ilifika sasa nikafika mwisho kabisa sasa nikasema hii nimechoka hii maisha hii nimechoka Hedi nife tufe na watoto tu so before fike hapo kwa kufika mwisho uli kept going back kurudi kule mwanaume yani lichoka yani unaona fanyo ile kitendo nilinyanyaso yani niliona ni unyanyasaji ni unyanyapaji ukienda kila wakati ilikuwa na kufanya ile kitendo na kulipa na kupea pesa eh hey, kama mara mbili tatu hivi amekuwa akinifanyia lakini siku zingine unafika na masturbate anakushikashika wakati mzee eh. hakuwa na hakuwa na familia ah ah hakuwa na familia lakini ilikuwa inaonekana ni mtu alikuwa na kazi nzuri maana ile nyumba alikuwa nakaa mm. si ya pesa kidogo mm. na ile hali ile nyumba ile hadhi hiyo nyumba ilikuwa nayo mm. ilikuwa ya pesa kidogo ile vitu ilikuwa pale ni ya gharama unaona kwa kweli mimi nilikuwa napata tabu nilinyanyaswa nilipitia unyanyapaji mkubwa sana nilipitia unyanyapaji mkubwa sana na hata siku moja mm nikajaribu kujiambia mimi nijaribu kanisa pengine nitasaidika kajaribu kanisa nikaona ah hapana bado inakuwa ngumu nilikuwa najiambia tu kwa mawazo sikuenda kwa mawazo ama niende kulingana na kitendo nimefanyiwa nitaenda kusimama kanisani kueleza kivipi yani bado ikawa ni changamoto kwangu tafunguka namna gani niongee kama vile naongea sasa hivi tafunguka namna gani ikawa ni shida je nikienda niongee hivyo wale watu watakuwa naniangalia picha gani ikawa ni shida akasema basi wacha sasa Mungu mwenyewe atanipambania. Kwa kweli ikabidi nirudi sasa kazi ya kuokota plastic. Kawa na kuokota plastic kidogo kidogo tunapata kaunga, tunakula, watoto wakawa somi. Wakawa waendi shule kabisa tuni wanakaa. Nikasema siku moja au nirudi nichukua watoto. Ningepata kama shilingi 400 au 500, nichukua watoto. Niende Nairobi. Nitafute wazazi wa ule msichana ile ambaye mama yao sasa ama nitasikia chochote au usaidizi wote nikushawajua eh hey, nilikuwa nimeshawajua mm-hmm. lakini sasa hivi hawapo duniani mm-hmm. mm. nikaenda huko Nairobi hawapo duniani wapi eh hawapo duniani walishafariki wazazi wa ule msichana eh hey, washafariki hata msichana mwenyewe kwa kweli ni miaka mitatu sijui hata yuko wapi oh. ehe nikaenda pale fika nikawafikishia kwamba nimekuja jamani na watoto ndio hawa mama yao ni hivi na hivi ah kutaka hata kusikia ah chokora toka chokora ulishindwa hata ku nani mtoto wetu kwanza ulimtolosha mtoto wetu ulikuwa unamtesa sijui nini yani kaona sasa yale maneno yanatamka ni maneno makali na mazito mbele ya watoto wangu bora tu nirudi tu kwenye nimezoea nimerudi nikawa napambana tu kuokota skrebu hivyo mm-hmm. na jaribu kutafuta vibarua kuna unapata siku zingine kakuwa hivyo maisha kaenda hivyo kakuwa hivyo mpaka sasa ninao watoto Mungu amewajalia 
wanasoma ijapo kwa tabu na wanasoma japo kwa shida wana umri gani watu yule mkubwa ana miaka kama 11 mm. yule mwingine ana miaka 10 mwingine ana miaka 8 na ni hapo ndio anaenda 9 yule mm. mwingine sasa hivi ana miaka 4 mm. mm. watu wanasoma kwa sasa hivi wanasoma mm. kwa sasa hivi wanasoma lakini kwa shida kwa sababu ni usaidizi mm. wa walimu na walimu walichoka wanawafukuza mm. wanakuja kesho wanaenda wanawafukuza wanakuja kesho wanaenda so baka ikabeku ikafika mahali sasa hawafukuzi mm. wanasoma tu wanaenda hata saa zingine wanakuja na mahindi kidogo mm. walimu wanawasaidia huko tunasaga mm. na kula hey okay so kazi bado nafanya ya, ya sasa mm. kwa kweli sina kazi mimi mm. sina kazi mm. sina kazi yote maisha yangu ni ngumu kwa kweli nikikusikiza hivi Kiswahili yako ni sanifu ni Kiswahili mzuri ulisoma mimi nilisoma soma nisoma soma hii ni ile Kiswahili ulisoma primary bado ah Kiswahili nimejifunza mm. tu mm. najua vile unakaa na watu mm. unajifunza Kiswahili unaona then you must be very sharp unaona mimi kwa kweli mm. kama ningelimaliza shule pengine mm. kama ningelimaliza shule pengine ningekuwa mtu mkubwa sana mimi kwa sababu mimi mm. hata tunavyoongea na hivi mm. ukiongea hivi Kiswahili mimi najua wewe ni kabila gani ukiniongelesha tu kwa sababu ya Kiswahili changu mimi mm. ukiongea wewe Kiswahili yako hata sikujui mm. nitakwambia wewe ni kabila gani na ulisema ulifika darasa gani <laughs> mimi kwa kweli sikusoma sana mm maana hata masomo ilikuwa ya shida kulingana vile nilianza hapo mwanzo kusema wazazi baada ya baba kufariki mm. baba ndiye alikuwa na kauwezo kidogo maana alikuwa anaenda kibarua ndio lakini alikuwa kapenda alikuwa anaweza kutengeneza kiti kitanda mlango hata sofa set sasa babangu alikuwa anipenda sana mm alikuwa napenda sana nikuwe maisha mzuri lakini ndoto zangu za kusoma ziligonga mwamba pale alifariki nilishia class 4 mm, unaona lakini mimi nilikuwa mpenzi sana wa kusoma vitabu vya Kiswahili na mpaka sasa huwa napenda sana kusoma vitabu vya Kiswahili hata biblia upenda sana kusoma biblia ya Kiswahili na hiyo ndio inanipeaga nguvu mpaka mm. naona bado sijakosea mahali na sijachoka kuishi tangu mwachana na bibi mm. ushaikutana ama ukasikia mahali kwa mafutu. kweli kusema kweli sijawahi kumuona machoni nimekaa na muda ungetaka rudi mimi kwa kweli yale nimepitia hapana mm. singependa rudi na singetaka tena mm haja kwa maisha yangu kwa sababu pengine naweza mm. nikasema ama pengine kwa sababu tu watoto wanaweza wakamhitaji lakini mimi pangu mm. naona light kama ingelikuwa si mimi kumuingiza katika maisha yangu mm. pengine singepitia yale nimepitia pengine singepitia hata kudhulumiwa mm. kwa maisha yangu naona na pengine ningekuwa na maisha bora kuliko yale niko nayo sasa hivi naona mimi naweza nikasema pengine watoto wanaweza wakamhitaji lakini mimi pangu sidhani do you think unaweza wa tena kwa wa tena mm. sasa hivi mimi ninachofikiria ninachoaza ni kuhusu watoto sifikirii wala mambo ya mwanamke maana wanawake wote wanafanana kwa sasa hivi kwa vile kwa mawazo yangu kwa mawazo yako mm-hmm. lakini sio hivyo hali ilivyo huko nje so, na mabibi huko nje sasa bako. sasa iko hivi mm. mimi sasa hivi ningependa tu kama watoto wangu wangeishi maisha mzuri mm. maisha yale ambayo watoto wengine ambao naonaga wanakaa mm. na ninakutamani ningependa iwe hivyo mm. kwa watoto wangu hata si kwangu mm. kwa watoto wangu mm. unaona hivyo ndio roho yangu inanionyesha kwa sasa mm. na ndivyo imani yangu ilivyo kwa sasa na hata naomba Mungu kwamba 
waga naomba Mungu sana kwamba hawapiganiwe watoto wangu wasipitie magumu yale nimepitia mimi sawa so, pole sana sasa najua tuna mtazamaji pale sawa so, sawa so. anatazama na amesikia despite kuku umefanya mambo ambayo si ya kawaida mm. ambayo si ma, mazuri sana kwa macho ama kwa masikio ya binadamu ama kwa masikio ya wakristo hata mbele za Mungu hata mbele za Mungu mm. uh, maybe you had to do all that ndio mm. watoto wako wasilale ndio watoto wangu waishi na maisha mzuri na wasiteseke na wasi yani sijui ni sema nini sasa najua kuna watu pale wangetaka kukuongelesha ndio uh, maybe wengine wakupige support ndio ndio wengine maybe wakupitia kazi mm. kwa sababu nikikuangalia Kiswahili chako kishanifurahisha kweli kabisa na kitu moja sihitaji kuambiwa uh, wewe ni soba man mm. nashika mm. uh, na niko sure isimko kuwa ni zile maybe hizo shida umepata moja mbili tatu mm. ungekuwa mahali pazuia mahali na nafasi ungepewa nafasi mahali mm. ungeweza kuwa umetokea vizuri sana kweli kabisa kongo kweli kweli kabisa ndio ni kweli ushajaribu kurudi meru kwa kweli mimi kurudi meru sata jamaa zako mnaongea mshaona na mtu yote mimi nimeoeongea na mama kwenye simu mm. tukazungumza mm. na mama pia mm anajaribu kuniambia nisikate tamaa lakini waga naumia ukitaja mtu akitaja meru kwa sababu sana mara nyingi mimi mama akipiga simu huwa ni kuniomba mimi pesa ananiambia hali ananiambia yeye ukuta hata amelala njaa ama ameumwa ugonjwa hana pesa ya matibabu mimi ile wakati anaponipa hizo shida mm. nina shida zangu mm. zimenilemea mm. juu ya watoto wangu mm. nina mahitaji yangu mm. sina mtu nitaenda nimwambie nikopeshe maana unakuta saa zingine umekopa kwa duka mpaka unaona aibu kupita hiyo njia mm. inabidi uchenge mm. upite njia nyingine mm. ili ufike kwa nyumba na una uwezo wa kumtumia una uwezo wa kumtumia kitu mm. inasikitisha naona sasa hata nina miaka mingi kwa kweli mm. nina miaka na miaka tangu 27 mpaka mm. sasa mm. sijawahi kanyanga nyumbani sijawahi fika meru kwa sababu mm. sina pesa hata angalau ya kwenda kumsaidia mama wakati ataniambia shida zake ndugu na dada kwa kweli mimi vile nilitoka nyumbani mm ingekuwa nao ndugu na dada ambao wana usaidizi kwangu sidhani kama hata ningetoka nyumbani naona no. pole sana bro sasa mm. kwa sababu ya wale watu ungetaka kukusupport na kusimama na wewe mm. uh, najua kuna watu pale wawili watatu mbibi wangesitaka hata kukupatia kazi uh, wengine nimesikia Kiswahili chako ni kizuri mm. labda kuna mtu angetaka hata pale uweze kumfundishia hata mtoto Kiswahili ndiyo, kwa sababu nimejua wewe unaweza kuwa mwalimu mzuri sana wa Kiswahili. Eh hey, mzuri naongea Kiswahili baka pia mimi nasikia ni kama sikifahamu. Mm. Yaani ni kama ni kama najaribu kuongea Kichina. <laughs> eh? Lakini uko sawa. Ah si uko sawa. Uko sawa. Eh, yangu imechanganyika kidogo lakini eh. maybe ningekuomba mbibi uweze kutusaidia na namba yako ya simu. Ndio. Ndio maybe uh, watu waweze kupata namba yako ya simu. Ndio namba yangu ni 07 hmm. 58 inatoa nani inatoa Eric Mwenda Eric Mwenda uh, inatoa Eric Mugo maana to ilivyo Eric Mwenda Mugo Eric Mugo Mwenda Mugo eh, Eric Mwenda oh. Mugo eh. so inatoa Eric Mugo Eric Mugo eh. Haya, pole sana Eric. Wacha tuombe maybe siku yako ikifika. Mm. Mungu akikumbuka, mambo itakuwa sawa. Na imani Mungu atanikumbuka maana hata mm. vile mmekuja nyinyi mm. nimeona Mungu mm. kwa sababu si kawaida. Mm. Na si watu wote wamepata hii bahati. Mm. Na ndio maana naomba yeyote mm. atakaye nitazama mm. na kusikiliza simulizi yangu mm. kwa chochote kile. Mm. Iwe kazi. Mm hao chochote kile mm. ambacho kinaweza kikanisaidia katika maisha yangu mm. na Mungu atawabariki sana amen mm. sawa sawa basi mmesikia story ya 
Eric. Wendo simulizi. Hey, simulizi. Bro, simulizi ya Eric. Anigeomba maybe I know we have so many men, but when it comes to Meru, hawachangi watoto wao. Hiyo ndio kitu moja nimesha kuja kujua. That when it comes to men. Um, sijui uh, it's a learning process. Naomba ngano leta ngai story ndio tuweze ku learn moja mbili tatu. But I'm grateful that Eric is here. Eric is here with a story. A story to lean on, a story to learn from and uh, a story uh, that uh, Uh, that is full of pain na nimesoma kitu pia na ninashukuru Mungu that vitu zingine watu wanafanya huku nje at times i know there are people who would come on comment section and maybe they'll start stepping on him calling him names and maybe writing negative things but anything can happen to anyone uh, don't ever be a judgment to someone but always Let's always be grateful to the Almighty Father for the gift of life and for the gift of opportunity. If you, uh, you you had a chance to grow up in a wealthy family, thank God. Kama ujapata shida, kama ujakula shida, ati unaonanga chukura unaompita tao, unaonanga chukura akipita unaji kunja kando hivyo sikupake uchafu. Shukuru Mungu sana. Uh, pray that nobody or nothing or such will never happen to your kids. Uh, I'm also I'm grateful that you guys has always supported Morori TV has always supported our guest that's the numbers uh, to Kevin call him reach him uh, Eric that is call him reach him talk to him encourage him send him something uh, buy him food uniform school uniform uh, rent and all that and God will always bless you okay na nitashukuru sana nikikutana next time na Eric hapa niambie you've done something that I'm a part of kitu ya kukula and all that na mungu atasaidia sana so from amrori tv i'm your guy always jefferson and uh, from your number one uh, channel this is the only channel that we always make sure that you are updated and posted on whatever is happening in our country uh tunashukuru sana for the support so far if you have anything that you would want to share with us kindly the number is always on your screen make sh- make use make good use of that number Talk to me. And uh, if it's your first time, kama kawa, subscribe to this channel. Hit that notification bell. Share this story. And also, drop a positive comment on the comment section. Until next time, God bless you.